若有强爽八度，酒劲十足，强过想象。若有强爽，邀您观看《三体》。TCL 想象力推荐官刘慈欣倾力推荐 TCL 大屏看《三体》，经典新一代有机，由我定义。经典邀您收看《三体》。所以从那个时候开始，你就在研究三体问题。可是庞加莱曾经说过，三体问题用数学的方式根本无解。我当时根本不知道庞加莱是谁，当时学数学的不应该不知道他，但是我又不敬仰大师，我也不想成为大师。他说他的，我算我的。他说无解就真代表无解吗？而且我有新的算法，就是用数量得到质量，确立优胜劣汰法则，能生存的运动模式就是对三体下一时间锻炼运动状态的正确预测。你说的是进化算法，进化算法，我是到后来才听说这个名词。这种算法的特点就是，就是海量计算，计算量超级巨大。我可以肯定，对于三体问题现在的计算机是不可能完成的。我当时连个计算器都没有。只能拿空张轮跟笔徒手计算。这才来几天啊，都上了我十几个账本了。麻烦你再给我拿点新的。知道算了多久，反正日子就这样一天一天过去了。直到有一天，沈玉飞闯进了我的房间。
少话呀！那是你第一次见你老婆，挺特别的。女人对我来说没什么特别的，但让我震惊的是，我用的是非常贵的数学算法，而且推导的跳跃性很大。他竟然能从几张废弃的稿纸上看出我的研究对象，可见他的数学能力也非同一般。那是因为他很关注三体问题。没错，他跟我一样，甚至比我更痴迷。他和那些寺庙的香客不同，那些人只知道东窜西跳的拍照，处在一种麻木的智力抑制状态。沈云飞。学者气质，你用了非常贵的数学方法，不错。其实一直以来，我们一直在寻求一种方式，可以将三体问题的难度转化为巨大的计算量，但这需要一台非常大的计算机才行。说实话，把全世界的大计算机都用上也白搭。你这儿环境太差，什么都没有。我可以让你有机会使用到巨型计算机，我还可以给你一台小型机。明天，跟我下山。这合适吗？他走了以后，我就睡不着了，就去寺院里散散步。没想到在那里又见到了沈玉飞。佛祖保佑我主脱离苦海。我有谁？我主是谁？佛祖保佑我主。很矛盾，沈玉飞的主要佛祖保佑啊。他的主在苦海吗？我不用宗教，我也不感兴趣，但我确实也想象不出比这更离奇的祈祷了。不知道为什么，这让我产生了一种莫名的恐惧。祈求佛祖保佑另一个主是怎么回事？是谁有这样的祈求？要带我下山的那个女人。让我想想。我感觉只有一种可能。他所说的那个主。是真实存在的。
那情愿佛祖也存在吗？啊，我不是故意要冒犯佛祖的意思。我说了，跟你这号人谈不了佛学。佛祖的存在是你不能够理解的存在，他说的主是你可以理解的存在。我这么说你理解吗？还真是色即是空。我没能力告诉你更多的，我只是劝你别跟他走。请问为什么？我也只是感觉，觉得他背后可能有一些你我都无法想象的事情。然后你就跟沈玉飞走了，总不能在寺庙里待一辈子吧？接下来几年，我过上了梦想中的生活。沈玉飞实现了他的诺言，我拥有了一台小型机和舒适的生活环境。还不知道国外是用巨型计算机，不是分时段使用，而是占据全部 CPU 时间。这些设备价格不菲。他很有钱，我也习惯了。我也不知道为什么他这么有钱。后来，你们就结婚了。算是吧，他说结个婚方便，而且我们各有各的事要忙。其实加来几年可以用一天来形容，住在别墅里，衣来伸手，饭来张口，我只要专注计算就行了，他也不干涉我的生活。我们俩一天唯一的交流内容就是三体问题，他说他要时刻关注进展。那沈玉飞平时都干些什么呀？干些。哦，你是说科学编辑？他一直在忙那个事儿，有的时候家里会来很多人，这一度让我很烦躁。那他没有拉你加入科学编辑吗？你很幽默，他拉我干什么？我都是他的人呀。再说到了我这个境界，除了计算，我还关心别的吗？答案是肯定的。队长，你这种计算的方法很有突破性。之前有很多人用逼近法来计算，他们试图找到一种稳定的三体运动规律，最终他们发现，在相对稳定的初始状态下，三体运动呈现一个首尾相连的八字。后来又有很多的人痴迷于这种方法，寻找这种稳定的运动状态，但是直到目前为止，他们不过找到了三四种。可如果用你的计算方式，应该可以找到的不止这些。好意思，也不是很多。就一百来种吧，但是建立一种数学模型才是我的目标。这样的话就可以使三体在任何一个时间多面的初始运动时量一致，是精确的预测三体系统将来所有的运动状态。这也是沈玉飞的目标。但是我有了突破，也惹上了麻烦。绕了这么一大圈子，都听明白了。现在可以说说你为什么报案了吗？潘寒，他威胁我，他说，如果不停止计算，那就杀了。潘寒，干什么呢？多大年纪啊？科学编辑那边的，应该三十来岁，生生物学家吧，应该是。他什么时候威胁你的？怎么威胁的？就这几天，这个崽子拿了一把真枪，操，把我电脑主机都毁了嘛！我当时很恐惧。李春，然后晚上的时候，我睡着睡着就，我迷迷糊糊感觉到有个冰凉的物体在我的颈部呈匀速状化。我我不算了，我看到了沈玉飞，吓死我了！你这半夜在床上看见自己老婆，有什么可怕的呀？你说的是没拿刀的那种，但让我不明白的是，他也威胁我说，如果我停止计算，他就杀了我。我当时很矛盾，我感觉我死活是活不了了。那具体说什么了？啊？算出来了，你就是救世主。停止了，你就是罪人
如果有人拯救了人类或者毁灭了人类，那你可能的功绩和罪恶，都将正好是他的一倍。什么意思？为什么正好是一倍呢？我也有同样的疑问。怎么算出来的？继续算下去，要是停止了，我活着就没有任何意义。我会杀了你星和拱桥文档都在里边嘞，你拿去验证。知道更多的事儿啊！其实我并没有看起来那么愚蠢，整天跟他在一块儿，我不可能什么都不知道。那为什么之前不报警啊？怎么说呢？没有冒犯的意思啊。警察算个屁！上帝来了也没用。因为人类已经到了叫天天不灵、叫地地不应的阶段了，这一切都取决于上帝和他说的那个主，此身难保。了。新疆番茄是个宝，来碗茄黄错不了。茄黄邀请继续收看《三体》。孩子感冒别担心。三九小儿感冒药，儿童专用感冒药，提醒您，精彩即将开始。喂，你知道魏成现在在哪儿吗？我知道。他算的怎么样了？模型已经构建出来了。那我可以开始进游戏验证了。你要不要先过来跟他接走啊？还是先进游戏验证吧。你把电话给他。好，你等一下。找你的。记住，别喝酒。开车先把你送到纳米中心，你赶紧玩游戏，验证一下卫生的模型。我吃口饭，然后去健身。尹飞，别忘了潘涵啊！放心吧，让徐冰冰他们十个去查。是爱因斯坦。你认错人了，我不是爱因斯坦，我只是一个被上帝抛弃的可怜人。你是谁？我是哥白尼。尊敬的哥白尼，如果你能停一停您匆忙的脚步，欣赏一出莫扎特，我的无法左右着落了。三日凌空把整个文明都毁了，远处的金字塔
，现在都不见了。现在应该叫联合国大厦了，军交吧。日出了，没错，日出意味着我现在也听不到莫扎特了。但这次算我运气好，好吗？不必过早和音乐分离。是巨日吗？是又一次的毁灭吗？为什么之前我在游戏里边从来没有见过他？你没听说过大撕裂吗？大撕裂？什么大撕裂？我的过去，文明的过去，宇宙的过去，不堪回说。是什么把你变成这样了？是大撕裂吗？当然不是，没有人能活着见到大撕裂。那是让人绝望的毁灭，所以为了所有人的努力，我们都被上帝抛弃了。但愿上帝不会抛弃您吧。不过我对此没有信心。我感觉您和牛顿他们到东方有人列运算的那个模型已经很接近于正确了，但所差的那么一点点，对牛顿或其他人来说，那是一道不可逾越的鸿沟。但是您的相对论，正好弥补了这一点点。不，我一直认为没有我，别人也会发现相一相对论。但广义相对论却不是这样的。具体来说，牛顿差的一点，就是广义相对论所描述的行星轨道的引力时动。但就是因为差的这么一点点，所以可能导致计算结果出现巨大的缺陷。没错，只要在经典方程中。加入引力时动的修正，就能得到正确的数学模型。它的运算量比你们在东方完成的要大得多，可对现在计算机来说不成问题。所以这个观测结果，经过天文观测的证实吧。要那样的话，我还会在这里吗？不过，要从美学角度讲，我是没有做的，做的是宇宙。上帝抛弃了我，接着所有的人都抛弃了我。教授，申博士，申博士，这个是魏城做出来的模型，你认为它能成功吗？如果失败，意味着用数学方式解决三体问题也是不可能的了。单摆启动仪式即将开始，我们过去吧。我曾经在战国时代见过这样的单摆，那是为了催眠太阳神用的。以现在的文明进化到如此的高度，应该不再需要神学和玄学来解决这个问题了。单摆启动意味着过去所有努力的终结，这是我们最后的希望。那是不是就意味着你的主可以脱离苦海了？我们都可以脱离苦海。哥白尼，我记得你，跨越了五个时代的人。啊，这位呢是本届的联合国秘书长。您好，您好，您是在战国时代就目睹过大单摆的人。是的，可是为什么现在又要造出这样的东西来？这是一个三体文明的纪念碑，也是一个墓碑。墓碑？谁的墓碑？一个努力，一个延续了近两百个文明的努力。为解决三体问题的努力，寻找太阳运行规律的努力，到目前为止，它彻底终结了。我们就是为此事而来的，这是一份能够解决三体问题的数学模型。这个模型是一种全新的算法，或许能够成功。出于对您崇高威望的尊重，让我的科学顾问看看吧。进化算法，能做出这种算法的人都是天才，不仅要有高超的数学水平。还要有卓越的想象力。是有人已经做出这样的数学模型了吗？是的，大概有几十种吧，其中一半以上要比这高明的多。那最终结果呢
已经确切证明了，三体问题无解。正如我们早就猜测的那样，三体其实是一个混沌系统，它会把任何微小的扰动无限放大，其运行规律从数学本质上来讲都是不可预测的。可是，如果连三体这样简单的运行规律都处于不可预知的混沌的话，那我们对于复杂宇宙规律的探索，还怎么抱有信心呢？上帝啊，彻底抛弃了三体文明。嗯、现在的文明，已经到了相当的高度了吧？是的，掌握了核能，到了信息时。那就还有这样一个希望：随着文明的发展，我们要到达另外一个高度。虽然还无法搞清楚太阳运行的规律，但至少我们能够在乱纪元生存，可以抵御因为太阳异常所带来的毁灭性的灾难。其实以前的人们也是这么想的，这也正是三体文明能够前赴后继、顽强再生的动力之一。但是，它让我们意识到这一想法是多么的天真。你们应该是第一次看见这么巨大的月亮吧？其实。它有这颗星球的四分之一大小，它已经不是一个月亮，它是这颗星球的一个半星，它是大撕裂的产物。大撕裂？什么是大撕裂？是毁灭上一轮文明的大灾难。其实和以前的文明相比，这个灾难的预警期还是相当漫长的。根据遗迹显示。幺九幺号文明的天文学家在很久之前就已经观测到了飞星不动。飞星不动了？是的，飞星不动是多个三体文明的最大凶兆。飞星，或者说遥远的太阳，从地面的观察角度来看，在宇宙的背景上静止了。这就存在着三种可能：第一种。太阳和行星以同样的速度朝着同一个方向运行。第二种，太阳正在远离行星而去，是最糟糕的情况。那就是三颗太阳正冲着行星而来，这就是你们说的大撕裂。是的，幺九幺号文明上的人们站在大地上，无望地看着三颗在正空悬停的飞星，看着向他们的世界直面扑来的三个太阳。请随我来。就是这里。我们建造了这个回廊，为了那些难以忘却的纪念。一颗太阳，运行到外层气层的可见距离。宁静的夜空中，飞星变成了光艳四射的太阳。三十多个小时之后，另外两颗太阳也相继显现了。当最后一颗飞星变成太阳时，第一颗显形的太阳已经从行星极近处掠过。紧接着，另外两颗太阳也从行星更近处掠过。这三颗太阳对行星造成的潮汐力均超过洛希极限。如果这样的话，行星会被撕成碎片呢？第一颗太阳直接撼动了行星最深层的地质结构。第二颗太阳在行星上撕开了一道直通地核的大裂缝。第三颗太阳。成了两半，这就是较小的那一半，上面有幺九幺号文明的废墟，但已经是一个没有生命的世界了。当行星核心物质被撕裂后，形状不规则的两部分在自身引力下重新变成了球形，灼热而致密的行星核心物质涌上了地面。那样的话，海洋会在岩浆上沸腾，大地会被溶解。它们相撞之后。大地会变成和海洋一样的质地。你说的没错，几万米的巨大山脉可能在一个小时内升起，又在同样短的时间内消失。行星被撕开的两部分藕断丝连，它们之间在太空中形成了一条岩浆河流。这条岩浆在太空中冷却，在行星的周围形成了一个环。但由于行星两部分的引力扰动，环不稳定。
构成它的岩石纷纷陨落，使世界处于长达几个世纪的陨石雨中。地狱也不过如此了。大肆裂后，对生态圈的破坏是所有历史上最严重的一次。半星上，生命已经灭绝了，母星也几乎成了一个没有生命的世界。但是，生命的种子。竟然再一次发芽。随着母星地质状态的稳定，文明第一百九十二次出现。这个过程耗时九千万年。三体世界的生存环境远比我们想象中更冷酷。最近的一项天文学发现，使我们对三体世界的命运陷入了绝望之中。随着时间的推移，我们的行星将一头扎进太阳的火海中。我们。通过这个星系中的一些残留迹象，推测出行星和恒星的形成历史。我们发现，在三体星系中，在遥远的过去，曾有过十二颗星星，而现在，只剩下我们所在的这一颗。所以，其余的十一颗都被摧毁了。没错，只有这一种可能是符合推断的。在漫长的天文纪年中，那十一颗行星。都被三颗太阳吞噬掉了，我们的世界只不过是这场宇宙大爆裂的残余。三体文明经历了一百九十二次的终生轮回，难道只是一枚幸运吗？幸运不会再眷顾三体文明。通过进一步研究，我们还发现，这三颗恒星出现了呼吸现象。恒星呼吸，太阳的气态层以漫长的周期不停地膨胀和收缩，像呼吸一样。当气态层膨胀时，厚度可以增大十多倍，恒星的直径就会大大增加，就像一个大手，更容易捕获到行星。据考证，在三体星系的漫长历史上，太阳气态层每膨胀一次，就会吞噬一到两颗行星。据学者们的预测，最近的一次膨胀将在一百五十万至两百万年后发生。在我们过往的认知中，所有的努力都没有意义。上帝抛弃了三体文明，我们是宇宙中最孤独的孩子。蛋白仪式即将启动，请各位准时参加。蛋白启动仪式很快就要开始了，请你和我们共同见证这一历史性的时刻吧。十二号文明的种子才会在不经意间萌芽，也让我进入了三体游戏，看到了这个文明的不屈。在这样的绝望中，不屈也是一种悲哀。我今天忽然想起了一个人，是谁？杨东。你理解他所说的绝望了？我不知道，但我认为他非常特别。在发现科学界存在的问题之后，他并没有被摧毁。他本来可以混完这一生。但我不知道他又经历了什么。记得他那封遗书吗？物理学从来就没有存在过，将来也不会存在。这比人类发现自己渺小，更加可怕。汪教授，你是那个被选中的人，你一定有你的神。我已经没有什么可做的，希望你的存在能有意义。沈博士，这个鬼地方实在是待不下去了，待不下去了，也不能再待下去。三体文明唯一的出路，就是和这个宇宙赌一把。怎么赌？飞出三体星系，飞向广袤的星海。在银河系中寻找可以移民的新世界。当白。
个蛋白的摆动周期并不规律，时刻都是在变化着的。当聚月在母星的这一面时，它与母星的吸力相互抵消，重力减小；当它运行到母星的另外一面时，应力叠加，重力就可以恢复到大撕裂之前。你看这摆锤，像不像一只巨大的金属拳头？对冷酷的宇宙，永恒的挥舞，是对规律的渴望，还是对混沌的屈服？他在呐喊，三体文明不屈的呐喊。祝你好运。不能解决三体吗？你想用我们的数学来解决三体问题？你不觉得这个想法很幼稚？你跟很多人说过射手和农场主的假设，你居然还天真的以为靶心上的二维生物可以预测出射手子弹的轨迹？魏成是个为三体而生的天才。他的计算给了我答案。三体问题是无解的，这个结果就是对我的判决。我跟你说过很多次，你做的这一切都没有意义。如果三体问题可解了，我们就没有机会聆听到主的声音。文明的差距早就注定了你的失败。你们拯救不了主，主也不需要你们的拯救。只可惜，你走到了绝望，才看清楚了这一幕。验证失败，并没有让我绝望。在三体里，我所见的事物，是人类绝无法置信的。我目睹世界被潮汐的力量撕开，分成了两半。岩浆沸腾了海水，我目睹了恒星的日冕，吞没了一颗又一颗的行星，暗暗双臂，冷静无情。然而，这些在宇宙中不过是水滴一般的存在，所有的时刻都将消失在绝望中。就像咒语，沉没在海水里。我们凭什么拯救中？我们对宇宙那么无知。我指责过你利用主来达到你们的私欲，我又何尝不是？降临派、拯救派，我们都有私欲。人类太渺小了，我们不过是想摆脱这样的渺小
。其实人不就是硬币的两面吗？一面高尚，一面龌龊。你算得清楚是哪一面吗？两个星球，一个历经劫难，残破不堪；一个运行恒定，适合居住。你是选择继续留在原处？解决永远也无法解决的问题，还是去寻找新的家园？人要做选择，主也要吗？三体游戏是为了让你了解主、理解主，而你却想要拯救主。你说的没错。人是要去做选择。我们已经聆听到了主的声音，难道你还不明白？主没有选择我。瑞城的数学模型成功了吗？没有，算的不对。他成功的向我们证明了三体问题根本无解。他应该是很绝望吧？他提到了杨东，他说杨东比他更绝望。已经找人去调了。根据门口的监控记录来看，申玉飞死亡时间段内曾经有一个人出入过事发现场，这应该是他死前最后一个见到的。直接说是谁？潘寒和满满鲜果感的纯真真酸奶一起探索三体世界，守护地球文明。魏城是一个拥有惊人的数学天赋而不自知的人，能明白吗？当时在找这个人物的时候，然后有一天的时候就心血来潮，把他的台词用山东话说了一下，突然间发现，哎。这好像就是我想要的魏城的感觉，一个嗯、呃、看起来很二却做着很牛的事情的一个人的一个状态。你和自个家交往是他的一辈子，一会儿这全是公式，你能不能来一张他大图？大大图？呃，这是大图。
体分类，任何一个时间段，那个初始运动时间一直是精确的预测三体系统下来所有的动作。他说，如果我停止计算，他就杀了我。我当时很矛盾，我感觉。他有非常强的那个现实的意识，会把这些戏处理的又有趣又生活，而且又能传达出这个剧本中的意意图。Soon, I plan to find.